السلام علیکم دوستوں اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو کرونا کے مریض جن کو ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کا بھی پرابلم ہوتا ہے جس کو اردو میں ہم بلند فشار خون کہتے ہیں تو ان کا آپس میں کیا تعلق ہے ہوا دیکھیں پوری دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں اور شروع میں ہی ووہان میں جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ایک چیز کو نوٹ کیا تھا اپنے ہاسپٹلز میں کہ ان کے ہاسپٹل میں جو مریض کرونا کے داخل ہو رہے تھے تو ان میں سے جو بلڈ پریشر کے مریض تھے اور خاص طور پہ وہ بلڈ پریشر کے مریض جو اپنی دوائی بہت زیادہ باقاعدگی سے نہیں کھاتے تو انہوں نے نوٹ کیا کہ خدا نہ خواستہ ان کے مریضوں کو جو نقصان ہو رہا تھا یا جن کی مورٹیلٹی تھی یا جو لوگ جاں بہاک ہو رہے تھے ان میں سے بہت بڑی تعداد یا دگنی تعداد ان لوگوں کی تھی جو بلڈ پریشر کے مریض تھے تو یہ بات تو شروع سے ہی پتا چل چکی تھی کہ بلڈ پریشر دراصل جو بلڈ پریشر ہے وہ یہ وجہ نہیں بنتا ہے کہ کرونا کے مریض بننے میں وہ زیادہ کردار ادا کرتا ہے کہ آپ کو اگر بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو آپ کو کرونا کا مسئلہ ہوگا زیادہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جن کو پرابلم بن جاتا ہے کرونا کا تو اس چیز کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو نقصان ہو سکتا ہے ان کو شدید بیماری ہو سکتی ہے کیونکہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ایک وہ جو باقاعدگی سے دوائی کھاتے ہیں اور دوسرے وہ جو باقاعدگی سے دوائی نہیں کھاتے یا بالکل بھی نہیں کھاتے جو دوائی باقاعدگی سے کھاتے ہیں لیکن بلڈ پریشر کے وہ مریض ہوتے ہیں ان کے اندر جو مارٹیلٹی یا خدا نہ خواستہ جان جانے کا یا بیماری کے زیادہ ہونے کا جو شرح ہے وہ عام لوگوں سے جن کو بلڈ پریشر کا پرابلم نہیں ہوتا وہ دگنی ہوتی ہے لیکن وہ لوگ جو بلڈ پریشر کے پرابلم کے باوجود بلڈ پریشر کی دوائی نہیں کھاتے ان میں یہ شرح چار گنا ہے ان لوگوں سے جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے اور دو گنا ہے ان لوگوں سے جن کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے لیکن وہ اپنی دوائی باقاعدگی سے کھاتے ہیں اور ساتھ ہی ایک بہت بڑا اس وقت ایک دعویٰ کیا جو بعد میں ابھی وہ غلط ثابت ہو چکا ہے وہ دعویٰ یہ تھا کہ بلڈ پریشر کے وہ مریض جو ایک خاص قسم کی بلڈ پریشر کی دوائی کھاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایس انہیبیٹر ایس انہیبیٹر سے بنتا ہے انجیو ٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز جیسے بہت مشہور دوائی ہوتی ہے کیپ کیپوٹین کے نام سے جس کو ہم کیپٹو پریل جس کے اندر ہوتی ہے یا زیسٹریل ہے جس کے اندر لیزائنو پریل ہوتی ہے یہ بڑی مشہور دوائیاں ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور گروپ جو اس سے ملتا جلتا ہے اسی کی کلاس کے ساتھ والا گروپ ہے جس کے اندر ہوتے ہیں اے آر بیز یعنی انجیو ٹینسن ریسپٹر بلوکرز جس میں بہت مشہور ہے جیسے کہ ایزی ڈے ہم دیتے ہیں جس میں لو سائٹن ہے اس کے علاوہ اور ویل سائٹن کی گولیاں ہیں ٹیل می سائٹن کی گولیاں ہیں تو سوچا یہ گیا کہ کیونکہ جو کرونا وائرس ہے وہ جا کے ایس ٹو ریسپٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور یہ جو دوائیاں ہیں یہ کیا کرتی ہیں یہ انجیو ٹینسن کنورٹنگ انزائم کو انہیبٹ کرتی ہیں یعنی وہ انزائم جو انجیو ٹینسن ون کو انجیو ٹینسن ٹو میں تبدیل کرتا ہے اور انجیو ٹینسن ٹو جا کے ریسپٹر سے اٹیچ ہوتی ہے تو جیسے ہی یہ انزائم ان کو روکتا ہے اور وہ دوائی جو اس انزائم کو روکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریسپٹر خالی رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ وائرس اٹیچ ہوگا لیکن اب تحقیق نے یہ بات غلط ثابت کی ہے کہ اب نئی جو ڈائریکشن ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کہ وہ کسی بھی طرح اپنی دوائی چینج نہ کریں جو بھی بلڈ پریشر کی وہ دوائی لے رہے ہیں چاہے وہ ایس انہیبیٹرز ہیں یا اے آر بیز ہیں جیسے کہ میں نے جن کے نام بھی لیے ہیں تو وہ اس دوائی کو جاری رکھ سکتے ہیں بلکہ اس کا کچھ زیادہ ہی یعنی ان کو فائدہ ہے یا بینیفیشل ایفیکٹ ہے کیونکہ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ وہ تمام مریض جو ایس انہیبیٹر لیتے ہیں یا اے آر بیز لیتے ہیں وہ سوئچ کر جائیں اپنی دوائی کو جیسے کہ کیلشیم چینل بلاکر جس میں سافٹ ویزک ہے اور اسی طریقے سے جیسے بیٹا بلوکر جس میں بلوکیم جیسی دوائی ہے یا ڈائیورائٹکس جس میں کہ سپائرو مائیڈ ہے لیکن اب یہ نئی جو ڈائریکشنز ہیں مختلف حکومتوں کی طرف سے مختلف جو ادارے ہیں میڈیکل کے وہ یہ ہیں کہ آپ جو بھی بلڈ پیشر کی دوائی لیتے ہیں اس کو باقاعدگی سے جاری رکھیں اور وہ لوگ جن میں بلڈ پیشر کا پرابلم زیادہ رہتا ہے وہ دوائی پروپر نہیں کھاتے یا ان کی دوائی تھوڑی پڑتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جو ہائی بلڈ پیشر ہے وہ دل کی نالیوں کو نقصان دے رہا ہوتا ہے وہ گردوں کو پرابلم کر رہا ہوتا ہے تو اور خون کی نالیوں میں پرابلم کرتا ہے تو جب کرونا ان مریضوں کو ہو جائے جن کی پروپر بلڈ پریشر کی مینجمنٹ نہ چل رہی ہو تو اس چیز کے چانسز ہوتے ہیں کہ ان لوگوں میں کرونا کی وجہ سے نقصان ہونے کا ڈر زیادہ ہوتا ہے 
تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ باقاعدگی سے اپنی دوائی کھائیں کیونکہ پہلے ہی بلڈ پریشر کے مریضوں کو دو پرابلم بن رہے ہیں میں ان کو بیچارے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دو وجہ سے بلڈ پریشر کے مریضوں کو ابھی ڈاکٹرز نہیں اٹینڈ کر پا رہے ایک تو ڈاکٹرز ہاسپٹل ہر کوئی اتنا زیادہ مصروف ہے کرونا میں کہ وہ ان لوگوں کا نہیں خیال رکھ پایا جا رہا ہے جیسے پہلے رکھا جاتا تھا فالو اپ پہ اور جو نئی تشخیص ہوتی تھی اور دوسرا اتنا خوف ہے ڈاکٹرز کے درمیان اب اور جو کہ ایک حد تک جسٹیفائڈ بھی ہے کہ وہ اپنے آؤٹ ڈورس اور جو پرائیویٹ کلینکس ہیں وہاں پہ یا تو کام نہیں کر رہے یا بہت کم وہ مریض کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کا انڈائریکٹلی نقصان ہو رہا ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کو کیونکہ وہ باقاعدہ اب ان کا چیک اپ نہیں ہوتا ان کی بلڈ پریشر کی جو ریڈنگز ہیں وہ اکثر آؤٹ آف رینج چلتی ہیں بلڈ پریشر کی دوائیاں ایڈجسٹڈ نہیں ہیں جس کا الٹیمیٹلی نقصان ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنا وہ بلڈ پریشر گھر میں مانیٹر کرتے رہیں بلکہ جو اپنی دوائی ہے اس کو جاری رکھیں اب بلڈ پریشر کے مریضوں کو ایک خاص قسم کی خوراک استعمال کرنی چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیش ڈائٹ ڈیش ڈائٹ جو ہوتی ہے اس اس کو ہم کہتے ہیں ڈائٹری اپروچ ٹو سٹاپ ہائپر ٹینشن یعنی ان کو کیا کرنا چاہیے سبزیاں زیادہ لینی چاہیے پھل زیادہ کھانے چاہیے ان کو جو ہول گرینز ہوتے ہیں یا پورا یعنی جو اناج ہوتا ہے وہ لینا چاہیے ان کو پولٹری کی چیزیں کھانی چاہیے ان کو کوش چاہیے کہ وہ فش کھائیں اور وہ فیٹس کی چیزوں کو کم سے کم استعمال کریں اور اس کے علاوہ یہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ کم نمک استعمال کریں وہ استعمال کریں دو ہزار ملی گرام ایک دن میں استعمال کریں اور اس سے زیادہ استعمال مت کریں کیونکہ اس کا ان کو نقصان ہے ویسے ہی شراب بہت سارے مذہب مذاہب جو ان میں حرام ہیں نہیں پینی چاہیے کیونکہ یہ بھی بلڈ پریشر کے مریضوں کو خراب کرتی ہے سٹریس کم سے کم لینا چاہیے اور اگر کسی کو سٹریس ہوتا ہے تو وہ یہ کرے کہ وہ اپنا ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کریں گہرے سانس لے کے اور نماز یہ جو بھی ان کا مذہب ہے جو بھی جس بھی طریقے سے وہ پرے کرتے ہیں ان کو وہ پرے کرنی چاہیے کیونکہ وہ بھی سٹریس کو ریلیو کرتا ہے سب کو جتنے بھی بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو ڈیلی ریگولر ایکسرسائزز کرنی چاہیے اگر موٹاپے کا شکار ہیں تو وہ اپنا وزن کم کریں کیونکہ جو موٹاپا ہے وہ بلڈ پریشر سے بھی بڑا رسک فیکٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں بی ایم آئی یعنی کہ جو باڈی بینس انڈیکس ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ویٹ ان کلو گرام ڈیوائڈڈ بائی ہائٹ ان اسکیور میٹرز اور اگر یہ کسی کا تیس سے زیادہ ہے تو اس میں بہت نقصان ہوتا ہے کرونا کی وجہ سے تو اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ سگریٹ کے قریب بھی مت جائیں کیونکہ سگریٹ بھی اس چیز کو بہت خراب خراب کرتا ہے تو اگر بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ اس ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو چانسز یہی ہیں کہ وہ بہتری کی طرف جائیں گے کیونکہ بلڈ پریشر کے علاوہ بھی کچھ ایسے رسک فیکٹر ہیں جو اب زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں جیسے عمر جس جتنی زیادہ ہوتی ہے کرونا کا اتنا ہی نقصان ہوتا ہے وزن جتنا زیادہ ہوتا ہے کرونا کا اتنا نقصان ہوتا ہے اس کے علاوہ گردوں کی دائمی بیماری جیسے کرونک کڈنی ڈیزیز سانس کی دائمی بیماری جس کو ہم کرونک آبسٹرکٹیو پلمنری ڈیزیز کہتے ہیں اس کے علاوہ ٹائپ ٹو ڈائبٹیز میلائٹس اور دما کے مریض اور سکل سیل انیمیا یا وہ لوگ جن جو امیونو کامپرومائزڈ ہوتے ہیں جیسے کہ جو آرگن ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ ہیں جن کو کوئی گردہ لگا ہوا ہے یا جگر ان کو ٹرانسپلانٹ ہوا ہوا ہے کیونکہ اس کی ریجیکشن کو روکنے کے لیے ان کو امیونو سپریسو دوائیاں دی جاتی ہیں جو قوت مدافعت کو کم کرتی ہیں تو ان کو بھی کرونا ہونے کا بہت ڈر ہوتا ہے اور وہ سیریس ہو سکتے ہیں تو اس میں اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد آپ کو یہ میسج دینا ہے کہ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ زیادہ جلدی تو کرونا آپ کو نہیں ہوگا لیکن اگر ہو گیا ہے تو پھر آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اپنی بلڈ پریشر کی دوائی جیسے آپ لے رہے ہیں ان کو جاری رکھیں اور باقی جو ڈیش ڈائٹ کی میں نے بات کی ہے اس پلان کو فالو کریں اور کوشش کریں کہ آپ ریلیکس رہیں یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور آپ کا بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی اور بیماری سے محفوظ رکھے